les petits randonneurs à l'origine de ce au Pays Basque. On va faire le tour de la Turia, la Turia c'est là-bas. On va faire le tour, peut-être qu'on va y monter, on ne sait pas. Et on va tester ce nouveau petit chemin qu'il y a après les grottes des sorcières. Puisque avant il fallait descendre sur la gauche, maintenant on va tout droit. Alors on va essayer, on va voir ce que ça donne. C'est parti, go Allez, on attaque par une côte d'entrée, les petites marches, c'est parti. Bon, on est toujours dans la côte. Hein. Ouh. Ouais, ça va le faire. Derrière la ruine, comme elle est jolie, avec ce beau ciel bleu. Là. Allez, en revanche, nous, on continue à monter sous le soleil. Voilà, en bas on entend le petit ruisseau, je sais pas comment il s'appelle. On va faire des jolies cascades, sans doute. Allez, on commence à s'élever un petit peu. Et là, on va continuer quand même l'ascension. Tiens, regarde. La Turia est là-haut, donc tu vois, on n'y est pas encore. Hein. Même si c'est pas sûr qu'on y aille d'ailleurs. Regarde oh, ça, c'est beau. Réfléchissons un petit peu pour pouvoir passer sans mouiller les pieds. Ouais, c'est bon, on va essayer, ça devrait être jouable. Bon, c'est fait, mais quand même, hein, il fallait tout. J'ai été observé à faire le tour de la Turia et je pense qu'après le, le col des trois pierres, je crois. On va prendre euh, à gauche pour essayer de monter. Bon, voilà, au début c'était pas important, mais je crois que c'est magnifique. Donc on va se le faire. Et on continue. Alors je pensais euh, aller à la Turia, mais finalement je suis en train de descendre. Et la trace que j'ai euh, m'amène vers là. Euh, donc du coup, mais je sais pas, je vais voir comment ça se passe. Euh, on continue. Allez les petits randonneurs, à plus tard Et voilà les amis, on s'approche du col des trois pierres. Les trois pierres, elles sont là. Alors là, c'est là qu'il va falloir qu'on se décide. Soit on repique là pour aller à la Turia. Soit on va à Ibagnetta directement. Le col des trois pierres. Allez, ouais, finalement un petit, euh, un petit sentier qui m'écarte de la trace, un petit sentier que je connais, donc comme ça moi je suis sûr de ne pas le perdre, et donc on attaque, je vais monter au sommet de la chambre, et après on redescendra de l'autre côté. Voilà.
petit peu moins de vent, ce qui fait que tu vas pouvoir entendre peut-être. Voilà, juste en bas là, c'est la carrière. C'est vrai qu'on est garé à bas saint jean de luz En face de nous, la rune. Et nous, on va prendre cette piste pour aller dans cette médaille de on va redescendre à mon Allez, c'est parti. Et pour l'instant, on monte euh, en léger faux plat, la pente est douce, avec euh, la vue sur la rune et sur l'océan. C'est plutôt sympa. Ah, c'est bien, j'aime bien. Ah, ça, c'est la cheminée. Il y en a qui viennent par là pour monter. On a fait le tour, non on y est presque encore une quinzaine de mètres et la Churia le sommet sur un temps mètres de là c'est magnifique on voit la côte landaise euh, là bas bayonne biarritz saint jean de luz la rune derrière la rune en deuil et, voilà. et trois couronnes là bas entamé maintenant on arrive sur le petit col là, et on va aller au col di bagnetta d'ici à peu près euh, 300 400 mètres voilà c'est de l'autre côté hein, le col di bagnetta si t'entends parce qu'il y a un petit peu de vent mais euh, dans une des 20 tasses qui doit être enfin j'imagine bien laquelle ça peut être il euh, y a des champs basques qui remontent là mais euh, ouais tu vas pas les entendre tu vas plus entendre le vent qu'autre chose et direction après euh, le village des sorcières allez on y va
il est en allée. C'est par là. Allez. Voilà, on arrive à Vigarana, le village des sorcières. Et c'est là que le balisage va un petit peu évoluer. Donc on va voir ça. Suivez-moi. sorcières et c'est à partir de là que, que le, balisage, le balisage a changé alors attention à suivre et à voir les couleurs de Zougara Merdi allez voilà la passerelle donc là on passe là Ok, c'est parti. Ça bouge un peu, hein, mais bon, ça va. Hop. Et là, donc, le cheval bleu, on prend ça. Et euh, on devrait passer à la Ventas où je pensais qu'il y avait euh, un petit peu de monde qui chantait tout à l'heure les Goèques, mais j'entends plus rien. Soit l'alcool les a les a endormis. Alors si, hein, à l'approche de la Venta, on est maintenant à quelques dizaines de mètres, on les entend qui chantent. Ils sont bien là, c'est bien ça. quelque part entre la Ventas et puis euh, les grottes de Sarre donc autant vous dire que c'est quasiment terminé il doit rester 400 ou 500 mètres à tout casser quoi. et puis voilà ça sera terminé pour ce rando donc allez c'est fini à bientôt pour une nouvelle rando à pied ou à vélo